Всем привет, дорогие друзья, добрый день. Сегодня полно планов, встали в 7 утра. Едем на кучу инспекций, потом еще куда-то родители хотят, потом в торговый центр. В общем-то, каждая минута сегодняшнего дня расписана. Я предлагаю не затягивать. Мы начинаем этот влог. Погнали! Все, как это говорится, выкатываем булочки. Это, кстати, со вчерашней дрифтерской парковки, оно нам уже не надо, только палит нас, так сказать. <музыка> Жесть, вообще, за три дня полтора бака бензина укатали. А вот, кстати, как выглядит здешняя мусороуборочная машина. В принципе, как везде, проезжает, закидывает. Только единственная мелочь, которую я заметил, нет вот этих мужиков, которые сзади стоят, которые становятся сзади на перила и едут прям за мусоркой, от которой воняет обычно жутко. Здесь, я не знаю, какая-то система применена, оно плотно закрывается. Открывается, и когда они проезжают, вообще не воняет. В общем-то, приехали в местное ГИБДД заканчивать процесс регистрации. Я бы не сказал, что это сложный процесс. Обычно это и затратный процесс, и очень муторный, долгий. Они открылись час назад, всего час назад. Парковка уже забита, потому что вы можете назначить встречу, то есть назначить время. Но тогда, чтобы не стоять в очереди, вам придется прийти типа через месяца полтора. Это как с тестом на Ближайший тест на вождение во многих э, DMV, которые я смотрел, через 2-3 месяца. Или вы можете прийти отстоять в очереди буквально 2 часа и, конечно же, быстрее отстоять в очередь. Нас отправили на вин верификацию. Это подтверждение вин номера. То есть, что он оригинальный, не списанный, не варенный и так далее. А даже под капотом наклейка оригинальная. Мы же даже капот не меняли. Вот так это у них выглядит. Есть драйв-тест, если вы сдаете вождение. А есть vehicle verification. Вот это то, что нам нужно. Я, насколько понимаю, сюда и катер привозят. Все, красота. Мы все прошли. Спустя одну отстойную очередь внутри. Спустя одну отстойную очередь там. Осталось только довести документы в другое отделение. И все. Все, спустя два часа мы все закончили. Едем в торговый центр. Парковки возле торговых центров даже в понедельник, то есть э, очень большое количество американцев все еще работает в этот понедельник, и у них там чуть ли не в сам день Крисмаса начинается выходной. Но все равно вы посмотрите, торговые центры даже в понедельник забиты, нужно искать парковку минутами, часами. Приехали в торговый центр, будем смотреть всем подарки на Новый год. Мы решили, что дарить будем на Рождество, потому что просто решили, что будем дарить на Рождество. По-американскому будем праздновать. Только что ходили в Apple Store, Сережа получил свою Apple Card. Вообще такая классная, она такая, знаете, прям тяжеленькая, увесистая, говорят, сделана из титана. Прям вообще серьезная штука. Идем в Луи Виттон, мама хочет или ремень, или шарф на Новый год. Эти женщины за кусок ткани такие деньги, ну ладно. Стиль, конечно, с красными брюками максимальный. Пошли искать брюки. Мама меня уже успела с подписчиками пофоткать. Классно? Ага. 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 Все, штаны купили, кофту купили. С подписчиками пофоткались. Максимальный план выполнен. Сколько ненужного хлама, с моей точки зрения. Вообще. И это ж покупают. И каждое вот это вот кольцо стоит по 5, по 6 тысяч долларов. Это ж вы прикиньте. Три кольца выносишь, и у тебя мустанг. На одной этой панели просто Бентли лежит. Смотрите, какая очередь на фото с Дедом Морозом. Просто вокруг ее. Ополчились. Вот он тот самый Дед Мороз. Вы потом покупаете, наверное, да? В Луи Виттон очередь даже на вход. Вы посмотрите. Прикиньте, каждый ремешок 500 долларов стоит. Мне кажется, эта змеюка, когда живая была, столько даже не стоила. Время обеда. Набрали бургеров. Еще надо сегодня поехать дорешать до конца проблемы с мустангом. Точнее, не проблема, а вопросы. Потому что проблем с ним нету. Отличная тачка, я считаю. Мама осталась выбирать подарок, хочет ремень Луи Виттон. Я офигел, когда узнал, сколько он стоит. Я в Чикаго, на полет в Чикаго потратил меньше, чем стоит ремень Луи Виттон. При том, что я полетел туда-обратно, снял отель, жил там, ел там. А тут просто кусок кожи. Но, если хочет, пусть покупает. Я ж ничего против не имею. Все, приехали. В Мустанге, кстати, тормозные колодки нужно менять. Интересно, почему? Мужа это. это с документами нас послали туда же обратно откуда мы и приехали хотя мы там были уже сегодня два раза 18 минут ехать ага и нам снова скоро заправиться надо будет что ж такое что же он жрет так много 
Короче, пока там проходит процесс, негаданно, нежданно я получил новость, что нас киданули. Короче, неделю назад на автоканале заказали рекламу, мы ее сделали, ее одобрили. Изначально мне написал некий Слава. Мне часто пишут от разных рекламных агентств, потому что если у вас есть просмотры, э, очень много компаний хочет искать вам рекламодателей и за это брать процент. Я был согласен с этим, потому что он сказал, давайте помимо той рекламы, которая вам основной приходит, я буду как внешним агентом искать вам рекламу и просто за это брать процент. Ну и то есть, окей, если он нашел рекламу, он с этого процент получит, отлично. Лично. Сначала все выглядело нормально, он по-быстренькому находит э, одну рекламу на мой канал. Это была мелкая и недорогая реклама, он мне сразу перекидывает, я сразу в следующем же ролике, буквально за три часа делаю, выкладываю, то есть обменялись деньгами рекламой, все отлично. Дальше он мне говорит, давайте рекламировать на автоканале, там типа казино, 1xbet и прочее. Я говорю, у нас принципиальная позиция, мы не рекламируем мошеннические схемы и типа схемы нелегальные в Российской Федерации и в целом в мире. Потому что если бы я каждый раз соглашался на рекламу 1xbet, я бы сейчас не на Мустанге, я бы на Бентли ездил. Потому что что они порой предлагают до 100 тысяч рублей за минуту видео. Прикиньте, как трудно от этого отказываться, но все-таки вопрос репутации и чести. И тут он у меня спрашивает, а какие менеджера по 1xbet вам писали? Я думаю, зачем ему это, если он должен искать рекламу? А мне на почту писало буквально 15, может 20 разных менеджеров 1xbet. Они тоже набирают разных людей, которые тоже ищут, у кого можно купить рекламу. Ну и я думаю, ладно, странный вопрос, почему он у меня спрашивает, кто мне писал из 1xbet, если я тем более отказался их рекламировать. И буквально через день уже касается другой рекламы, он говорит, договорились, давайте на автоканал. Я говорю, окей, отлично. Мне в этот раз пишет уже не он, а его друг, знакомый, я не знаю, кто он ему является. Говорит, типа, все, договорились, тра -та, та мы обсуждаем условия, мы снимаем ролик, мы скидываем черновик, мы публикуем его в видео. И он говорит, все, мы оплачиваем. Я думаю, все, отлично, теперь хотя бы с голоду не помру. Дальше начинает появляться некое сомнение, потому что прошло три дня после выпуска видео с рекламой. Я спрашиваю, где деньги? Они говорят, сегодня перечислим. Это было в среду. Я ему пишу, вчера это скажу. Суббота, воскресенье, воскресенье, пишу в воскресенье, уже неделя прошла, говорю, что оплатили. Буквально через пару часов мне на почту приходит сообщение от самого руководства компании, которую мы рекламировали. Говорят, что реально это медиасеть, с которой я сотрудничал. И сотрудничал определенный ряд блогеров, они оказались мошенниками. Они просто взяли большую сумму денег за рекламу у многих блогеров, забрали себе и смылись куда-то, видимо, на Бали. И получается, что вот этот петух Слава и его друг заграбастали себе деньги. И в итоге у компании украли деньги, и у блогеров украли деньги. И сейчас будем думать, что же с этой ситуацией делать. Вы вполне резонно можете сказать, что ж ты предоплату не попросил. Просто в современном блогерском мире это все работает больше на взаимопонимании и доверии, я скажу вам так. Я отчасти, можно сказать, разбалован тем же Skyeng, которые говорят, мы выпускаем ролики тогда-то, тогда-то, тогда-то. Я такой, окей, без проблем. Выпускаю раз, два, три. И они мне могут как за неделю до рекламы деньги перечислить, так и через три дня. Я знаю, что я им доверяю, они доверяют мне. Они знают, что я сделаю рекламу в срок, а я знаю, что они перечислят деньги в срок. И вот это вот доверие в этот момент меня подвело. Фу, жесть, в этом DMV полный расколбас, можно так сказать. Четыре человека прошло за час. Перед нами 10. Я надеюсь, мы не будем здесь еще два часа сидеть. Сегодня я уже за сегодня устал максимально. Вышел просто воздухом подышать. Кстати, давайте зайдем в комикс-магазин. Только что увидел здесь. Я, насколько понимаю, они здесь продают только БУ, какие-то коллекционные товары. Видите, все запакованные. Такое старенькое. Вот эти выглядят более-менее новыми и запакованными. 7-12 долларов, смотря, наверное, от редкости. И вот здесь очевидно, что вот это какая-то супер старая штука. Все так немного хаотично расположено. Вы просто ходите и ищете интересующий вас товар хоть чуть-чуть видите вот это видимо редкая игрушка стоит 32 доллара потому что например тот же человек паук стоит всего 7 потому что это видимо коллекционный какой-то а это нет а музычка у них тут ничего такая да, 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 да. В общем-то, странноватый магазин, странноватые покупатели. Они нашли друг друга, скажем так. Все, закончили все в DMV, едем. Смотрите, если видите, там самолеты летают, прям рядом есть аэродром, э, полувоенный, полукоммерческий. Сколько понимаю, они сегодня или на военной тренировке, или у них какое-то шоу, потому что раз в год на этом месте, вот здесь рядом они проводят шоу, где летают и демонстрируют всем навыки. Сегодня они или готовятся к шоу, или показывают шоу, или просто тренируются. Приехали уже темно, целый день у гроба стали. Я уже все, никакой стиль сопли, но, но как говорится, шоу must go on, поэтому мы продолжаем с веселым духом этот влог. Ты покоя, Дима уже едет, а я такой голодный, 
что съел бы слона. Димас голодный, сейчас купит себе поесть. На улице понедельник, вы на науте почти никого, и это прекрасно, очередей нету. Дима сразу, видно, украинец, сразу два бургера и сразу две картошки берет. О, слышите, кричат что-то, вертолет летит э, и ищет кого-то. У них это очень распространенная практика, и я, кстати, смотрел интервью полицейского, где он говорит, что если человек максимально делает вид, что... Привлекает внимание. Наоборот, если он наоборот пытается игнорить вертолет, нормально, и люди наоборот, э, летит вертолет, пялятся на вертолет. А люди, которые что-то стырили, украли, воры и так далее, они наоборот пытаются делать вид, что они не замечают вертолет. Но это их и палит, это говорят сами полицейские. Негадано нежданно магазин Киев. Сказал бы мне кто-то, когда я переезжал, что я буду ходить в магазин Киев, не поверил бы. Капец, мы пока в магазин заехали, пока туда, пока обратно. Полтора часа назад мы должны были быть э, уже с ребятами. Они даже уже уехали с места, где были, где мы сейчас сидим, и поехали к себе в апартмент. Просто посмотрите, сколько их сегодня, человек 20. Сначала была идея пойти в джакузи, перелезть через забор в каких-то апартаментах, но, во-первых, этот джакузи, несмотря на то, что это Калифорния, всего 6 градусов, куда лезть в такое время в джакузи, непонятно, отапливается ли оно, перелазит забор, и чтобы вы понимали, сразу напротив полицейский участок, поэтому поехало всего 3 человека, а все такие сразу отморозились от этой идеи. До этого все сидели в One Milk как обычно, но мы протупили, приехали на полтора часа позже. Сумбурный день получился, я надеюсь вам понравился этот влог. Давайте добьем до 400 тысяч подписчиков до нового года. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Данил Пай, всем пока-пока.